aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje aqui da nossa série de vídeos em dezembro. Estamos tendo vídeo todos os dias aqui no canal esse mês. Então, ó, todo dia tem vídeo aqui, lá por seis e meia, seis horas, entre seis e sete horas, a gente vai estar tá liberando o um vídeo aqui pra vocês. No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês a parte 2 de cozinhas para se inspirar. Vocês amaram o primeiro vídeo que eu mostrei de ideias para se inspirar em cozinhas. Como eu disse no primeiro vídeo, são ideias ideias, algumas ideias de cozinhas planejadas, né? Nem todas as ideias que eu vou mostrar a gente consegue fazer com as mãos, a gente vai precisar de uma marcenaria, de um marceneiro, de um serralheiro, de um profissional mais qualificado para fazer essas ideias que eu vou mostrar. Então tem algumas ideias, como eu disse, que a gente mesmo consegue fazer e outras são para vocês se inspirarem aí e depois chamar um profissional da área para fazer. Para quem não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar o card aqui, assiste lá que tá bem legal. Eu mostrei também várias ideias de cozinha, mostrei a minha cozinha e, most... e falei também quanto eu gastei para fazer uma cozinha planejada. Então se você perdeu o vídeo, assiste depois que tá bem legal, ok? Então é isso e agora vamos lá para as ideias. Começando com essa ideia de cozinha preta e branca, que eu achei muito legal, muito bonita, né? Todos os armários brancos ali e a parte do balcão ali do mármore e da bancadinha de lanche a pessoa fez preto. E mais o que eu mais gostei nessa ideia, que eu achei super bonita, são aquelas estruturas de ferro lá atrás que você pode mandar fazer na serralheria, que é o lugar que, vem, que mexe com ferro, que faz armações de janela, que faz grade para casa. Você pode levar, por exemplo, a amostra dessa imagem para ele. Primeiro você vai medir na sua cozinha o quadradinho que você quer fazer isso aqui. Eu acho muito legal essa ideia para colocar taças ou para colocar os vidrinhos de tempera, alguma plantinha ali em cima, uma plantinha verde daquelas que caem. Eu achei muito bacana essa ideia que a pessoa fez esses, essas duas armações no meio da coifa ali. Ficou super legal nessa cozinha. Eu adorei bastante essa ideia aqui. Uma ideia de cozinha super pequenininha para quem mora em apartamento ou para quem tem uma casa que tem a cozinha bem pequenininha. Eu achei muito compacta essa ideia aqui. E o que eu mais amei aqui, além dessa cor, que eu achei muito lindo, esse tom de azul com esse tom de madeira, ficou demais. Eu gostei muito dessa parte de, desse ripado de madeira, que foi feito na marcenaria, que tem ali do lado da geladeira. E aquela luz de LED lá dentro, a gente já vai ver mais alguns outros projetos. Mas essa é uma fita de LED que você encontra nessas lojas que vendem luz, você compra por metro. E é muito legal é, você colocar por dentro dos armários, em nichos, Fica muito bacana essa ideia com luz de LED. Mais uma ideia de cozinha para apartamento, só que o que eu amei nessa cozinha aqui foi essa ideia desse nicho bem grande que a pessoa fez em cima da, da geladeira para guardar a batedeira, liquidificador, sanduicheira. Eu achei muito, muito bacana. Então é uma ideia que eu queria passar também, né? Às vezes a gente faz o armário, é, geralmente em cima da geladeira. Aqui a pessoa fez um nicho bem grande para colocar essas coisas que a gente precisa pegar mais, mais rápido para não precisar ficar abrindo porta de armário. É uma ideia bem bacana também. Uma ideia para quem tem uma cozinha mais alta, que vai ser o caso da nossa cozinha do estúdio ali. É, a parede do nosso estúdio vai ter 4 metros de altura, então a gente vai pensar num armário bem legal para colocar na parede. Mas eu adorei essa ideia aqui, que é uma, uma cozinha linda, toda branca. Eu achei muito, muito maravilhosa. E do armário, né, geralmente uma cozinha normal. E até naquela parte do armarinho marronzinho ali embaixo. E essa, como é uma cozinha já mais alta, tem a, essa outra parte branca, que eu amei muito. Então uma dica aí para quem talvez está construindo uma casa que vai ter uma cozinha mais alta. Ou quem quiser aproveitar a ideia, até aquela parte da cor palha ali, ficou muito legal. O que me chamou muita atenção nessa cozinha foi essa parte do forno e do fogão, que é tudo branco, tudo combinando ali com as outras cores do armário. Eu achei demais essa cozinha, muito linda. Só para aproveitar esse gancho de cozinha branca, olha essa outra aqui que eu queria mostrar para vocês. Inteirinha branca, gente, do chão ao teto, tanto o piso porcelanato quanto a parte do forno, do fogão, os armários, o mármore é branco, ali o revestimento é branco, o teto branco, a luminária é branca. Eu gostei bastante, particularmente eu gosto de coisas brancas assim. É, não faria, porque eu quero uma cozinha cinza agora. Logo, logo eu vou mostrar o projeto da cozinha nova ali pra vocês do estúdio. Que vai ficar linda demais. Essa ideia eu achei linda pra compartilhar com vocês também. Dá super pra se inspirar. 
pra quem tem dessas cozinhas que faz divisão. Amei que a pessoa tem ali uma bancada, né, de, de granito. E do lado ela fez uma mesinha e colocou as cadeiras dos dois lados, né, aproveitando os dois espaços. Eu amei demais essa ideia, sem contar é, que eu amo esse revestimento lá atrás, que é o azulejo de metrô, que chama, e as prateleiras de madeira ficaram lindas aqui nessa cozinha. Uma ideia super bacana para quem tem bastante xícaras assim, que não cabe no armário às vezes, tem muita gente que gosta de colecionar xícaras ou sempre ganha de presente. A pessoa colocou duas... Essa dá pra gente fazer, tá? Essa ideia a gente consegue fazer com as mãos. A pessoa colocou duas ripas de madeira e depois fez várias prateleirinhas pra colocar taça, copo, xícara. Ou você pode fazer essa ideia e adaptar pra colocar tempero, fazer uma mini horta na cozinha com vasinhos. Dá pra aproveitar de várias formas aqui essa ideia de prateleirinha. Decoração, tempero... É, xícara, taça, copo, o que você preferir, o que você tiver mais aí do outro lado. Essa é mais uma ideia que eu queria passar pra vocês de puxadores diferentes, né? Aqui a pessoa pintou todos os puxadores com spray de bronze, que eu achei muito legal essa ideia. É, tem também aqui o que eu amo, que eu já falei anterior, que é o revestimento de tijolinho de metrô. E as prateleirinhas de madeira ali com as decorações e as xícaras ficaram super fofinhos aqui nessa cozinha. Mais uma ideia que eu achei linda pra cozinha é essa ideia dessa luminária. Ela tá saindo de um ponto não, que não é do centro da mesa e a pessoa pegou um fio vermelho e depois com um ganchinho ali, ela, o ganchinho ficou no centro da mesa e aí ela colocou uma luminária pendente ali em cima. Esse detalhe do fio ficou muito bacana aqui nessa cozinha. Eu gostei bastante de, do resultado dessa ideia que ficou aqui. Outra ideia que eu acho muito legal para quem tem essa bancadinha de lanche aqui é essa que a pessoa faz duas, como se fosse uma encaixada na outra. Tem essa mais alta e depois a outra mais baixa, que é onde a pessoa vai comer. Então ali na alta você pode estar tá usando para preparar o alimento, para deixar, tipo, por exemplo, panela, bebida ou suco. E a mais baixinha ali para você né, colocar os pratos e se servir. Uma ideia muito legal para quem está pensando em fazer uma cozinha planejada, para quem está pensando em construir. Já aproveitar essa ideia aqui e mostrar para o marceneiro. Você pode fazer né, o balcão ali de mármore, né, que fica mais legal. E depois a outra baixinha você pode fazer na madeira mesmo. Colocar as cadeirinhas, as banquetinhas ali. Vai ficar show de bola aí na sua cozinha. Outra cozinha que eu achei sensacional é essa aqui. E aqui o que me chamou muita atenção foi esse revestimento que você encontra na internet facilmente de adesivo, que é muito barato e você encontra de várias formas, né? A gente tinha visto lá atrás para colocar o revestimento no balcão. Dessa vez a pessoa utilizou na parede, que fica muito lindo. E agora olhem aquela luminária que linda que a pessoa fez em cima da bancada de lanche. Ela pegou um, um arco, dá pra você fazer com bambolê, sabe aqueles bambolê de criança? Tu pode pintar ele de dourado, que vai ficar bem bonito, e depois as, as luzes pendentes em volta dele. Eu amei muito essa ideia aqui, muito legal mesmo, eu adorei essa cozinha, achei muito bonita. A cor desse armário, esse verde muito escuro, muito bonito, com esse toque de marrom das madeiras, ficou demais. Mais uma ideia de, cozinha, de cor de cozinha para você se inspirar é esse aqui. Esse azul que eu achei lindo demais com revestimento... Tudo tem o um revestimento de tijolinho de metrô, né, gente? Eu achei muito legal. E uma dica, esse tijolinho você encontra também de adesivo. Encontra ele em adesivo 3D. Não precisa você comprar o tijolo cerâmico, né? Que sai bem mais caro e tem que passar argamassa e quebrar a parede ou colar por cima. E você encontra o adesivo facilmente, é só digitar no Google revestimento de tijolinho de metrô, você vai encontrar o revestimento adesivo, é muito legal, aqui ainda tem o toque da madeira lá em cima, tem o toque da madeira na prateleira e esse azul dos armários que é magnífico, eu tô sem palavras, uma palma. Gente, olha que coisa mais fofa essa cozinha, eu tô muito apaixonado. Aqui o que eu achei legal no revestimento de, de tijolinho é que a pessoa fez o rejunte preto. É, geralmente, né, todos que a gente viu anterior são branco. E aqui me chamou bastante atenção o preto, porque destacou bem os quadradinhos. E essa cor, o que é a cor dessa cozinha, gente? Olha que coisa mais linda. É, eu amei aqueles armarinhos em cima da geladeira, muito charmosinho. E uma dica bem legal, se você tiver um armário velho, é você restaurar pintando ele. Você pode procurar... 
essa cor numa loja de tinta, tem várias casas de tinta que fazem as cores, né? Vão misturando até chegar no tom que você quiser. Você pode levar né, essa imagem de referência, a cor né, de referência e mostrar, perguntar se tem uma cor que chega nesse tom. Eu achei simplesmente linda essa cor, muito bacana mesmo, amei demais. Uma outra ideia de cor para se inspirar, que eu amei, é essa aqui, os armários é, num tom rosa em cima e esse azul mais escuro embaixo. Eu adorei também a ideia de prateleirinhas que a pessoa colocou de cada lado. Ficou show de bola aqui nessa cozinha. E agora uma pausa para essa cozinha. Olha que coisa mais linda esse rosa com branco. Eu amei demais, né? Eu amei muito. É o tipo de cozinha que a gente acha bonito na casa dos outros, mas não faria nada a gente. Eu sou assim, né? Eu, tipo, eu não teria uma cozinha rosa, não, porque eu não gosto de rosa. Eu acho uma cor super linda. Mas eu não, tipo, não combina comigo a cor, mas eu acho bonito olhar na casa dos outros. Se eu fosse na casa de alguém que tivesse uma cozinha rosa com branco, eu ia ficar tipo, meu Deus, que maravilhosa, mas pra ter na minha eu quero a minha cozinha cinza, tá gente eu, quero, eu não vejo a hora de ter minha cozinha cinza que vai ser cinza minha cozinha nova e uma ideia que eu achei legal é que ela colocou a fita de led ali no cantinho ficou lindo, lindo, lindo uma outra ideia para quem vai fazer cozinha planejada é que as marcenarias, elas têm a porta de espelho bronze, que é a coisa mais linda. E essa aqui, mais cromadinha, que é o, no caso, como se fosse um espelho mesmo. E fica lindo para fazer nos armários aéreos, essas cozinhas que tem... Essas cozinhas. As portas é, espelhadas, eu acho bem bacana. Eu adorei aqui também essa, esse revestimento que a pessoa fez marronzinho com a prateleirinha ali para colocar tempero e decorações. Ficou demais aqui. Uma outra dica de cozinha para quem tem apartamento, né? Geralmente a cozinha e a lavanderia são juntos. Aqui a pessoa fez uma divisória com um espelho fosco, né? Que ficou bem legal. Mas olha só que cozinha bem compacta ali. Tudo é o fogão, a pia. E na parte de cima, no armário aéreo, o micro-ondas com essas portas espelhadas que a gente viu anteriormente. E tá vendo aqui também uma cozinha super pequenininha e bem bonita aqui. Olha só, uma outra ideia de cozinha alta. A gente falou lá no começo do vídeo da cozinha do nosso estúdio, que tem 4 metros de altura. Essa aqui é uma ideia muito legal. É, a pessoa né, fez é, vários nichos em cima da cozinha normal e um painel de madeira lá em cima pra fazer decoração. Eu já tô salvando umas ideias pra me inspirar aqui. E, gente... Sério, não vejo a hora de ter minha cozinha nas alturas, que eu tô muito ansioso. Gente, então foi isso, as ideias de cozinha pra você se inspirar a parte 2. Se você perdeu, né, a parte 1, um, é só clicar no card aqui que a gente já deixou linkado. Você vai ver as outras ideias de cozinha, vai ver o valor que eu paguei na minha cozinha também, né, pra você já ter uma noção. A nossa cozinha ficou bem grande nessa casa aqui que eu tô gravando. Ocupou todas as paredes, tem bancadinha de lanche. Lá eu conto o preço que eu paguei no mármore também, que é uma outra coisa que não é tão barata. Barata, mas dá para ter uma noção, é claro que varia de cidade para cidade, mas assiste o vídeo que tá bem legal. É, a gente se vê amanhã no próximo vídeo, não esquece que temos vídeos todos os dias aqui, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!